ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പടം പെട്ടിലെ ബുദ്ധന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മളെ കളറിന്റെ ബേസിസിലോ നമ്മളെ ലുക്കിന്റെ ബേസിസിലോ ആയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയി പോകുന്നത് കളറാണ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഐ എം ഓൾസോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടൊന്നല്ല മനസ്സിലായ അതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ബേസിക്കലി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചില നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗംഭീര സിനിമകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പോപ്പുലറും ആണ് അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ആർട്ട് വാല്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഫിലിം അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്സ് പറയാനുണ്ട് ആ രീതിയിലും കൂടെയാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷനായ സ്ത്രീകൾ പ്രേമിക്കില്ലേ അടി ഉണ്ടാക്കില്ലേ പൊളിറ്റിക്സ് പറയില്ലേ എന്താ പറയാ നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കില്ലേ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ എല്ലാ ലൈഫിന്റെ എല്ലാ കാര്യം അറിയുന്ന ഒരു ഒരാള് എന്റെ ആള് ചോദിച്ചാ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൾ തന്നെയാണ് അവർക്കറിയാം എന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും സോ ആ എന്നെ പോലേ അല്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആ ഇവൻ കാണാൻ പോലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരാളും പറയില്ല അമ്മ മോളാന്ന് പറയേ ഇല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് വളരെ രസമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഭാരത് സർക്കസ് അത് അതിൽ എല്ലാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും ഫിലിം ആക്ടേഴ്സുമായ സരിത കുക്കുവാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊത്ത് ലെസ് ടോക്കിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് വെൽക്കം താങ്ക് യു ഹെവി ഇൻട്രോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രോ കൊടുത്തേ അപ്പോൾ ഒരു കരിയറിനെ നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മൂവിയുടെ ഒരു മെൻഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയേറ്ററും ഫിലിം ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തോളമായിട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന അഭിനയ ജീവിതം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിലിം കരിയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ലക്കിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നില്ലത് അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് എത്രയോ കാലം ഈ ഒരു ഹാഫ് അവരെ അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിന് ചാൻസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെരി മച്ച് പ്രിവിലേജ് ദാറ്റ് വേ അന്ന് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതിന് വലിയ വിലയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ കിട്ടി എന്ന് ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ലേറ്റ് അടുത്ത് യോബിന്റെ പുസ്തകം അമലേട്ടന്റെ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അവാർഡിനെ കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം എന്താണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറിനെ എസ്പെഷ്യലി ഐ മൻ ഐ വാസ് എ ന്യൂ ആക്ടർ ആ സമയത്ത് അവിടെ വേറെ പടങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല ആകെ ഒരു പടം വന്ന് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷെ അവാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത രീതിയും ഓഫ്കോഴ്സ് അവലേട്ടൻ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെ വളരെ രസമായിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ പറയാണ് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സാർ അവിടെ എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാം വളരെ ഞാൻ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാം നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ഹിറ്റ് ഇല്ല കമേഴ്ഷ്യലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റാണി പത്മിനി യോഗിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഇതുവരെ എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ളൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിംസിനേക്കാളും ഈ മുഖം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആർട്സ് ഫിലിംസിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടിപ്പിക്കൽ മല്യൂസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അവാർഡ് പടം അവാർഡ് പടങ്ങളിലിടയിൽ ഈ മുഖം കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്
അത്ര അത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്നോ ആർട്ട് എന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആക്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തിയേറ്റർ ആണോ സിനിമയാണെങ്കിലും അത് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ടിംഗ് ഇപ്പൊ തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അതുപോലെ പോപ്പുലർ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു സാധനം റീച്ച് ചെയ്യാൻ സിനിമ തന്നെയാണ് ആക്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആക്ടിംഗ് എന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളും അത്യാവശ്യം കുറെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ചെറിയ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കി പോയ പടങ്ങളാണ് എല്ലാ പടങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പക്ഷെ ആ ചെയ്തതൊക്കെ കുഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ അത് പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് അങ്ങനെ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇനി കമ്മിങ് പടങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കുറെ കൂടെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ളൊക്കെ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ അംഗീകരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്നാത്ത് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ അല്ലാത്ത ചില ഡിഫറെൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബിലീവിലാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യത്തോട് തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇരയായി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആണ് ബേസിക്കലി ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കളറിന്റെ ബേസിസിലോ നമ്മളെ ലുക്കിന്റെ ബേസിസിലോ ആയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയി പോകുന്നത് കളറാണ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഐ ആം ഓൾസോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഒരു കോമൺ പീപ്പിളിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണയിലും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പം അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു ആക്ടർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന പടങ്ങൾ കണ്ടപ്പം ഇന്ന ഇന്ന പടങ്ങൾ കണ്ടപ്പം എൻ്റെ പടത്തിൽ അത്രയധികം നിങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എനിക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓ യു റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ അപ്പം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധപൂർവം കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ലോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആണ് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ടറിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് മിനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് പ്രാക്ടീസിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പടത്തിൻ്റെ മേലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത വർക്കുകളുണ്ട് അത് കമേഴ്ഷ്യലി ആയിട്ട് വളരെ ഹിറ്റായ വലിയ സിനിമകളും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത സിനിമകളും ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് ബോധപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇനി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അത് മതി
ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ ജീവിതം അതിനൊരു നന്ദി കൊടുക്കട്ടെ ആക്ടിംഗ് ഒരു കരിയർ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം ചെറുപ്പത്തിൽ ആക്ടിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആക്ടേഴ്സും ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അണ്ടർ ദ യുനോ യുവർ തോട്ട്സ് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ആക്ടിങ് 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 അത് വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായം മുതലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണാടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പണ്ട് രേഖേന്റെ ഒക്കെ സിനിമകളും മറ്റവരൊക്കെ മറ്റേ ഫൈറ്റ് സീൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ മുടി വെച്ച് അടിച്ച് വില്ലനൊക്കെ അടിച്ചിടുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് ആ അത് സമയത്ത് ഡി ഡിയില് സൺഡേസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമകളും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയ സിനിമകളും അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡി ഡിയിൽ കാണായിരുന്നു അന്ന് ആ ഒരു ചാനലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അന്ന് അത് മീനിങ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല സബ് ടൈറ്റിലും വായിക്കാനുള്ള പ്രായമൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര സ്പീഡിൽ വായിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഏജിലല്ല വളരെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലാണ് എനിക്കൊന്നും ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് അന്ന് അത്രക്കും ഷാർപ്പല്ല പക്ഷെ സിനിമ വിഷുവിനെ കണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം വേറൊരു പേസ് ഓഫ് ഫിലിം ആണ് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കുറെ കൂടെ സെൻസിബിളായ സിനിമകളായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് സെൻസിബിൾ ആണെന്ന് അന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം അന്നത്തെ വിഷുവൽസ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടേന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പയ്യന കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കലോത്സവത്തിന് നാടകം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് രണ്ടു വർഷം കിട്ടി ഹിന്ദി പ്ലേസ് അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കിട്ടിയപ്പോഴും അന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ഓക്കെ ആക്ടിംഗ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ റിയലി വോണ്ടിറ്റ് ടു ഡു അതല്ലാതെ എന്താണ് അടുത്ത പ്രൊഫഷൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതിന്റെ റീസൺ എനിക്കൊന്നും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എല്ലാരും ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയേഴ്സും മറ്റേത് എം ബി ബി എസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് എം ബി ബി എസ് മറ്റേത് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അന്ന് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ച തിയേറ്റർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ആക്ടിംഗ് ഈസ് സംതിങ് ഐ കാൻ ഡു ഇങ്ങനൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു അവാർഡും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി യെസ് ഇത് തന്നെയാണ് യെസ് ദിസ് ഇസ് മൈ കഫ് ഓഫ് ടീ എന്നുള്ളത് അന്ന് ഇതായി പിന്നെ അതൊരു സ്ലോ സ്ലോ പ്രോസസ്സിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നയനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സത്യത്തിന് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ അവർ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ മീഡിയം വന്നു സിനിമ എന്ന മീഡിയം അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഐ ഐ ആം വിറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഇത് വന്നു ആ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടിന് പെപ്പിലിയ ബുദ്ധിന്റെ ഓഫർ വരുന്നതും ജയിൻ ചെറിയാൻ വിളിക്കുന്നതും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതും അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇന്നും ടു തൗസൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഒരു നയൻ ടെൻ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നില് ആ ഷൂട്ട് നടന്നത് ടെൻ ലെവൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതും പിന്നെ ഓരോ വർഷം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ പടങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു അതെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആക്ടിംഗിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂസ് നമ്മൾ ഓരോ
കണ്ടോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആക്ടിങ്ങിൽ ഇമോഷണലി വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് സിനിമ എന്ന് മീഡിയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് ടെക്നിക്കലിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലിയും കൂടെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ടെക്നിക്സ് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആക്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിഫേഴ്സ് തിയേറ്റർ വരുമ്പം തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു വെറുതെ നിന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ആസ്കാ സോ ഡിഫ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പം ചെയ്ത് ഇന്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തു ചിലിയൻ ടീമിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മള് നമ്മളെ പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സാധനത്തിന്റെ മേലെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുക ഈ മൂവ്മെന്റിൽ കാണും നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന്റെ അങ്ങനെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിങ്ങിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓടി നടന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ആക്ടിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല നമ്മള് പണ്ട് പോലെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഭിനയത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് മെതേഡ് ആയിട്ട് സരിത കുപ്പു എന്ന ആക്ട്രസ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് എനിക്ക് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആക്ടർ അല്ല അങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസും സ്റ്റൈലും അവർ അത്ര അധികം പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയോ പ്ലേകൾ ചെയ്ത് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസിലെ കൂടെയാണ് അവർ വരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആളല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണൽ ആണ് ഞാൻ അപ്പൊ എല്ലാ ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറലി അത് വരും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിരിക്കാം ബിക്കോസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല വളരെ വളരെ സാധാരണക്കാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഒരു സാ ഞാനൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് എന്ന് പോലെ ആ ഒരു അതിനെ എങ്ങനെ ഇമോഷണലി അവർ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ നാച്ചുറൽ ആക്ടർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നാച്ചുറൽ ആക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എനിക്ക് അതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയ ഒരു ബഡിങ് ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ആൾക്ക് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തിയേറ്റർ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൂമിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സീനിയർ ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇനി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് സരിത കുക്കിന് പറയാനുള്ള ഉപദേശം ഞാൻ പറയില്ല പറയാനുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല പ്രാക്ടീസ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേറൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തിയേറ്റർ ഒരു ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആക്ടിങ് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ തിയേറ്റർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ തിയേറ്റർ ചെയ്താൽ തിയേറ്ററിന്റെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും ഒരു ആക്ടറിന്റെ നമ്മളെ ബോഡീനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ മൈൻഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് റീച്ച് ചെയ്യണം നമ്മളെ ബോഡി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ അത് തിയേറ്ററിൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോഴും സിനിമേനെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ
ഷോക്കായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ചില ആക്ടിങ് മാന മാനേഴ്സ് അവരെ ആക്ടിങ് അല്ല അവരെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നി ചില ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം അതിലേക്ക് ഇടാൻ നമുക്ക് അങ്ങ് സോ എവ്രി തിങ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് എവ്രി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ് അറൗണ്ട് യു ഇസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ഒരാൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയാണ് എന്ന് മാത്രം ചെയ്തു വെച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിച്ച ഒരു കഥാപാത്രം അതേപോലെ തന്നെ സരിത കുക്ക് എന്ന ആക്ട്രസിന് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം പോപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടിയ പോപ്പുലാരിറ്റി പെപ്പുലിയ ബുദ്ധിയും ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം ആണ് അറ്റിയധികം കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതിൽ കാണുന്ന ആളും നേരിട്ട് കാണുന്ന ഞാനും തമ്മിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം എന്നെ പേഴ്സണലി വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓ നിങ്ങളാണ് അല്ലെ അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ റയർ മൊമെൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കതിലൊരു വിഷമമില്ല ഐ എം ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ ആരും അറിയണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ നന്നായി എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അത് എൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലാരിറ്റി പറഞ്ഞ അയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറേ കൂടെ ആ അതൊരു പോപ്പുലർ ഫിലിം കൂടെയാണ് കുറേ കൂടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ വളരെയധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു വൈഫായിട്ടില്ല ചിരു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ അതാണ് അറ്റിയതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം ഏത് ക്യാരക്ടർ വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ആക്ടിങ്ങിനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ശരിയായില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിനെക്കാട്ടി നന്നായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും എല്ലാ പടങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പടങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇതാണ് പറയുന്നത് അല്ല സിനിമേൻ്റെ ഹോൾ ടോട്ടൽ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടമാവാറില്ല ഒരു ഒരു ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കോസ് അതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിനെക്കാട്ടിയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഇന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഞാൻ അതിനെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയേനെ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയാണത് എല്ലാം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വെച്ച ഒരുപാട് ഗംഭീര കഥാപാത്രങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ പല കഥാപാത്രങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർ പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പപ്പീലിയ ബുദ്ധ ആണെങ്കിലും വെയിൽ മരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചതുരം ഇതിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ മല്യൂസ് തന്നെ അവാർഡ് പടം എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ എന്താ വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫുള്ളിങ് തോന്നുന്നത് വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിടുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മളിടുന്ന ഒരുപാട് ഇപ്പം വെയിൽ മരങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ് അതിൻ അത് എടുക്കുന്ന നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമ്മളെടുക്കുന്ന മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലേക്കോ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് നമുക്കത് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അത് എന്താ പറയുക അത് വേർത്ത് ആവുന്നുള്ളൂ ബേസിക്കലി അപ്പം ആ ഒരു നമുക്ക് പിന്നെ തോന്നാറുണ്ടത് ചെയ്ത ബോഡി ഓഫ് വർക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ആക്ടർ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും ഇവർ ഈ പോപ്പുലർ മീഡിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന
നാലു പേര് കാണണം എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാരും ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അത് ഒരു ഒരു പെയിൻ തന്നെയാണ് അത് ഒരു പെയിൻ ആണ് അത് എന്താ പറയുക ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് ഒന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു പെയിൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് വി ആർ ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും ഇതേ ഫീലിംഗ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടും ഉണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു പാഷയാലിറ്റി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യപ്പെടും തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഇന്ന ആളെ ഇന്നൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഒരു അതിഭാവുകത്വം അല്ലെ നാടകീയതയൊക്കെ വരുത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഫീൽഡിൽ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല തിയേറ്റർ ഇപ്പം കുറെ കൂടെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് തിയേറ്റർ പീപ്പിൾ ആണ് മോർ നീഡഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് ബിക്കോസ് കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും തിയേറ്റർ ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മോദന ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പടങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ തിയേറ്റർ ആക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇതിന് ഇല്ല ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ചെറിയ ചില സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം തിരിച്ചു വരുന്നത് നേരിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് അപ്പം പ്ലേൻ്റെ ഒരു മൂഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്ലേൻ്റെ ഒരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ലൗഡർ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ലൗഡ്നെസ് ചിലപ്പോൾ തിയേറ്റർ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പീരീഡിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഒരു പ്ലേ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമ അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഒന്നിനെയും വേറെ തരത്തിൽ എൻ്റെ എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം തിയേറ്റർ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിയേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൗഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കും അറിയാതെ വരും അപ്പം ആ സാധനം എൻ്റെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വന്നിട്ടില്ല ആ അടുത്തിടെ ഉയർന്നു വന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഈക്വൽ പേ ഒരു ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു മെയിൻ ലീഡ് മെയിൻ ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൽ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ആ ഒരു ഐ മീൻ പൈസ അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ടാലൻറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ അല്ല അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണോ ഒരാൾക്കൊരു പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അല്ല അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടൊന്നല്ല മനസ്സിലായോ അതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ബേസിക്കലി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കല് പിന്നെ അതിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചില നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗംഭീര സിനിമകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പോപ്പുലറും ആണ് അത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ആർട്ട് വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ഫിലിം അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്സ് പറയാനുണ്ട് ആ രീതിയിലും കൂടെയാണ് സംസാര സിനിമകളുണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം ആ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര് അങ്ങനെ ഒരു റെമുണ്ടേഷന്റെ കാര്യം വരുമ്പം അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ബിക്കോസ് എല്ലാ ഹീറോസ് ആണല്ലോ എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹീറോസ് ആകുമ്പം പിന്നെ അവർ കാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ അത് കൊടുത്തോട്ടെ അതല്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആക്ട്രസസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇത് വരുന്നില്ല
കൂടുതൽ റെമുണേഷൻ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ഐ മീൻ അത് സ്ത്രീകളിൽ ലാഗു ആവുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്കത് അവരേലൊക്കെ അത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു റിയാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ബേസിക് ബേസിക് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് തന്നെയാണത് സോ ആ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എത്തിയതും ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അത്ര ായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഐ മീൻ ആ ക്രൂ വാസ് ഓസം സോഹൻ ഭയങ്കര ഒരു ജോളി പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് എല്ലാരും വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അത് പലപ്പോഴും സിനിമ സെറ്റുകൾ കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ മൂലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സെറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആ സിനിമയിലും കാണാൻ ഉണ്ടാവും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അഭിജയോടൊക്കെ പറയായിരുന്നു നമ്മൾ അഭിജയൊക്കെ ഈ പടത്തിലുണ്ട് അപ്പം അഭിയോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ഇന്ന ക്യാരക്ടർ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഞാനൊരു എസ് ഐ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച് യുനോ ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ മാറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ഈ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ട്രസ്സിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എന്നുള്ള സാധനം അതിലേക്ക് എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് അത് അത് നിഷാദ് ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നും ഡയറക്ടർ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒക്കെ ആക്ടറായും ഇപ്പം അത് നിഷാദ് ഖ ആണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതും അങ്ങനെ നിഷാദ് ഖ അറിയായിരുന്നു എൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഡാർക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇമോഷൻ ഫീലിംഗ്സ് സ്ത്രീകൾ ഈ ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷനായ സ്ത്രീകൾ പ്രേമിക്കില്ലേ അടി ഉണ്ടാക്കില്ലേ പൊളിറ്റിക്സ് പറയില്ലേ എന്താ പറയാ നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കില്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ആ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ഹൈ ഇറ്റ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ആണ് ഫോർവേഡ് അതാണ് ഇതാണ് ടെക്നോളജി മാറി എല്ലാം മാറി തോട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ദറ്റ് യു ആർ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ദിസ് തിങ് ദിസ് 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 തിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡഡ് ആയിരിക്കും വൈ ദറ്റ് ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അപ്പം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഭാരത് സക്കസ് ഭാരത് സക്കസ് വരുമ്പം ഇല്ലൊരു ചേഞ്ച് അവിടെ ആ അത് അത് ഒരു ആക്ടറും ഒരു അല്ല ഒരു ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും എടുക്കുന്ന ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് വേറെ തരത്തിൽ ആ ഇന്ന കാസ്റ്റ് ഇന്ന ആക്ടറിനെ ഇന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു 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 സ്ഥിരം ഇല്ല ഒരു പാറ്റേണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടിയാണത് ഈ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിൽ എസ് ഐന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ബോറടിച്ച ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേറെ തരത്തിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫീമെയിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും അവരെന്നെ വിളിച്ചിണ്ടാവുക അത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറെ കൂടെ നല്ല സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ അവരുദ്ദേശ ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഡയറക്ടറൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിനിമ കാണണം കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആ അങ്ങനെ വെരി എക്സൈറ്റഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി എനിക്കൊന്ന് അത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ വർക്കുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില വർക്കുകളെ കിട്ടാറുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പലപ്പോഴും പല സിനിമകളിലും നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാറില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്
ആ എന്റെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസ് പോകുമ്പോ പോലും എല്ലാരും ആങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണല്ലോ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമുണ്ടല്ലോ എല്ലാരെ കാണാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചാൽ ആ എല്ലാവർക്കും ആ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്സ് എന്ന നിലയിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ആർട്സ് ഫിലിം ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു വേർതിരിവ് പതിയെ പതിയെ മലയാളി മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ തിങ്ക്ലാസ് ചന്ദ്രസ്യം ആവാസ് വിഭവമൊക്കെ ആ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ മലയാളി ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാം കൂടെ ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഐ മീൻ അതൊരു ഒരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂ കമേഴ്സിനെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷ തന്നൊരു സിനിമകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം കണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ബിക്കോസ് അത്ര സിനിമകൾ വരുമ്പം അതിൽ ഡയറക്ടറിനും മാത്രമല്ല പുതിയ ആക്ടേഴ്സിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര ഗംഭീര ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ആ അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അതൊരു ഒരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അത് എനിക്കൊന്ന് അത് കൊറോണേൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒ ടി ടി കുറെ കൂടെ ഒരു വലിയ സ്പേസ് ആയി മാറി ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ഒ ടി ടിക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ അത്ര അധികം വളരെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സിനിമയോട് വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിംസ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവരായിരിക്കും അല്ല സാധാരണ കോമൺ പീപ്പിൾ അത് അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യൂസേജ് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ സിനിമേൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തകൾ തന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ മാറ്റിപ്പിടിച്ചു അല്ലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് പോലും ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എന്ന് വലിയ ഇഷ്യൂ ആകും പണ്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആക്കിയ സിനിമകളും വലിയ വലിയ സ്റ്റാറുകൾ ഹിറ്റ് സിനിമകളും കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടു ഒ ടി ടിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യേ എന്ത് ബോറായിരുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു വ്യൂവിങ് തന്നെ മാറി ആൾക്കാരെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വളരെയധികം എല്ലാ തരത്തിലും എക്സ്പെരിമെൻസ് വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാ രീതികളിലും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ റീസൺ ഈ ഒ ടി ടിയും കൂടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊരു അതൊരു ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ആണ് റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അങ്ങനത്തെ ഇനിയും സിനിമകളും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലത്തെ ആക്ടേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടേഴ്സിനെയും ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ലൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അത് ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അത് നീഡഡ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാങ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് സിനിമ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര പല സിനിമകളും വന്നിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ റിസീ പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുത്തു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ അവരെയും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് എൻ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേഷങ്ങളല്ലാതെ ലീഡ് റോളിൽ തന്നെ വന്ന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു ആക്ടർ നിലയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ചേഞ്ച് എവിടെയാ വരുന്നതെന്ന് എവിടേക്ക് അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ ആൾക്കൊക്കെ ഗുണമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സരിത കുക്കു എന്ന ആക്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മാറുകയാണ് സരിത കുക്കു എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പൊ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സിനിമ രാഷ്ട്രീയം ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെതായ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള വ്യക്തമായ
ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത പടങ്ങളുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏരിയയിൽ നോക്കിയ വർക്കുകളുണ്ട് വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിംസ് അല്ല അതൊക്കെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിംസ് ആണ് അത്ര സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്സ് എവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക എല്ലാവരും ഈക്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സംഭവം അതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് ആൾക്കാരെ ആരും വലുതും ചെറുതും അല്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം അതും മാക്സിമം എന്താ പറയാ നമ്മള് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഇച്ചിരി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈക്വലി എല്ലാവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു കുട്ടിയായാലും ഒരു പ്രായമായാലും ചെറിയ ആയാൽ ചെറിയ മനുഷ്യ ചെറിയ യങ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ അല്ല യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായാലും എല്ലാവരെയും ഈക്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതെനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അത് വന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്സ് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദിച്ച് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിലുണ്ട് സിനിമയുണ്ട് സിനിമ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് സംസാരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും അതിൻ്റെ ബാക്കിയിലെ ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ ഒരു വേറെ സൈഡിൽ ആക്ടിങ് അല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അത് ഓൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലും കൂടെയാണ് ആ പടം പിന്നെ പിന്നെ തിയേറ്റർ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു ഇത് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു 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 പുതിയൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് ഇയർ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് സാധനം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളൂ സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സോ അത് തന്നെയാണ് അതെ 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 ഞാൻ സിനിമ തന്നെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്ന് കിട്ടുന്ന റെമോണ്ടറേഷൻ എടുത്ത് തിയേറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു തിയേറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിയേറ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒരു പ്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കേരളത്തിന് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തിയേറ്റർ സ്പേസ് ഇല്ല ഇനി ചോദിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആക്ടേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആറുമണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് രാത്രി വരെ എങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മള് അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണല്ലോ ഓരോ സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്ര കൺസ്ട്രീം ഇത്ര ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിയേറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം അത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അത് മേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഫോർഡബിൾ ആയ റേറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം തിയേറ്ററിന് വലിയൊരു പൈസ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് അല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വർക്കിംഗ് സ്പേസ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു നല്ല അടിപൊളി മോളുണ്ട് നിശാങ്ക എന്നാണ് പേര് ഇപ്പം
ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പ്രൗഡായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അവള് ഷീസ് ഓസം എന്ന് പറയാൻ അവള് എനിക്ക് വന്ന കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഒരു പേരന്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നാലു പേര് എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അമ്മയാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടീനെ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ടഫ് പ്രോസസ് ആണ് അതെനിക്ക് ഒന്ന് ഒരിക്കലും പേരൻസ് അങ്ങനെ അല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേരൻസ് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മോളൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിൽ അവൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് അമ്മ യോർ പേരന്റിങ് വാസ് യോർ പേരന്റിങ് റിയലി ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നൊരു ആ ദാറ്റ് വാസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പിന്നെ അച്ഛനമ്മ ഐ ആ ഫീൽ ഓ എന്നാ അച്ഛനമ്മ അച്ഛ ആർമിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും എല്ലാരും ആ പുറത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ആ നോർത്ത് കൽക്കത്ത നോർത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കൽക്കത്ത ഈസ്റ്റ് ആണ് കൽക്കത്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ആവച്ചിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം മലയാളം പഠിച്ചു എന്റെ മലയാളം ഭയങ്കര കണ്ണൂക്കാരി ആണോ ചോദിച്ചാ ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് എന്റെ അച്ഛനമ്മേന്റെ വീടൊക്കെ നമ്മള് താമസിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നതും കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂര് കരിവുള്ളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എല്ലാവർക്കും പയ്യന്നൂരൊക്കെ അറിയുന്നത് കരിവിളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വന്ന് സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പക്ഷെ കുറെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം തൃശ്ശൂർ താമസിച്ചുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എപ്പോഴും കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ്സിന്റെ ഗ്യാങ് ആണ് അപ്പൊ അവരെടുത്ത് പഠിച്ച മലയാളമായിരുന്നു ആദ്യം പഠിച്ചത് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അലമ്പ് മലയാളമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് എനിക്ക് മലയാളം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ തെറ്റായ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മലയാളമൊക്കെ ഫുൾ മിക്സ്ഡ് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തിന്റെയും മലയാളം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്റെ അച്ഛ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫാദർ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ആയിരുന്നില്ല അച്ഛ വാസ് കുറെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു അച്ഛ ഇസ് അച്ഛൻ ഇപ്പം റിട്ടയർ ആയി വന്നിട്ട് തന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറഞ്ഞ ഇന്നും ഒരു ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു വൺ ഓർ ടു റിട്ടയർ ആയി വന്ന ഇന്നും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആള് കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് ആളെ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടു വരും കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ വെയില് കാറ്റ് ഒന്നും മൂപ്പര് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് മൂപ്പര് കൃഷി ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ നെല്ല് കൃഷി ചേമ്പ് ചേന വാഴ പശുക്കള് എല്ലാം ഒറ്റക്കാണ് ഒറ്റ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇന്നും അപ്പൊ ആ മൂപ്പര് ക്യാരക്ടർ ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അമ്മയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെയാണ് വളരെ നോർമൽ എന്താ പറയാ ആ ഇപ്പോഴും ചീത്ത കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ പിന്നാലെ നടന്ന് പറയും വല്ല പി എസ് സി എഴുതി കൂടെ എന്തിരിക്കും നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നത് വേറെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടൊരു ജോബ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇന്നും എന്തൊക്കെ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സീറോ ബാലൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് ഞാൻ ആക്ട
അച്ഛനമ്മമാരല്ലേ എപ്പോഴും അവർ ചിന്തിക്കും അവർ മക്കളെ സെക്യൂരിറ്റിനെ പറ്റി എപ്പോഴും കൺസേൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവർ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം എന്ത് ലൈഫിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും ചിരിച്ച് ആ ചിരി കളയാ ചിരി പോവാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഐ എം ഫൺ ലവിങ് പേഴ്സൺ ഐ എം ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഐ ഐ ഐ ഐ ഐ ഷോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പനി ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും <laughs> 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 ഇത്ര ഇന്റർവ്യൂസിൽ ഐ മീൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായത് അത് 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 അതെപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതുണ്ടാവണോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ എസ്ക്രിപ്മെൻറ്റേറിയസിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് എന്താണ് സരിത കുക്കുവിന് അവസാനമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എല്ലാവരും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക നിൽക്കുക സന്തോഷത്തോടെ സിനിമകൾ കാണുക തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമകൾ കാണുക അടുത്ത പടം ഭാരത് സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക വളരെയധികം പൊളിറ്റിക്കലി റെലവെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഭാരത് സർക്കസ് അത് അതിലെ എല്ലാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സിനിമ മാത്രമല്ല എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു